Welcome to Quick Learn ICD. மீண்டும் ஒரு முறை இன்னும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்தர்ப்பத்தில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் எமது ஜித் பரீட்சை வினாத்தாளினது நாற்பத்தி மூன்றாவது வினா அதாவது விருதாள் மென்பொருள் தொடர்பான வினாவிற்கான விடைகளையும் அதற்கான விளக்கங்களையும் வழங்கலாம் என காத்திருக்கின்றேன் அந்த வகையில் நாற்பத்தி மூன்றாவது வினா இரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள சனத்தொகை தொடர்பான தரவு கியூ நாற்பத்தி மூன்று வகுப்புறையில் உள்ள பப்புலேஷன் டாட் எக்ஸ்எல் எஸ் எனும் விருதாளில் தரப்பட்டுள்ளது சனத்தொகை தொடர்பான பல்வேறு புள்ளி விவரங்களை கண்டறிவதற்காக கீழே தரப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய அவ்விதாளி பகுப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும் கியூ நாற்பத்தி மூன்று கோப்புரையில் உள்ள பப்புலேஷன் டாட் எக்ஸ் எல் எஸ் எனும் விருதாளை திறந்து அதனை கியூ நாற்பத்தி மூன்று எனும் கோபு பேருடன் எக்ஸ்எல்எஸ் கோப்பாக கியூ நாற்பத்தி மூன்று கோப்பரையில் சேமிக்கிறது ஆகவே நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நாங்கள் டவுன்லோட் பண்ணின ஃபோல்டர் சோர்ஸ் ஃபைல் இங்கே இருக்குது அது அந்த சோர்ஸ் ஃபைலில் என்னோடய கியூ நாற்பத்தி மூன்று ஃபோல்டருக்குள்ளுக்கு எங்களுக்கு அந்த பப்புலேஷன் டாட் எக்ஸ்எல்எஸ் எந்த அந்த ஃபைல் காணப்படுகிறது அவை அவங்க தந்திருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நாங்கள் முதலாவதாக இந்த ஃபைலை நாங்கள் சேவ் பண்ணிக்கொள்வோம் நான் சேவ் பண்ணுறதுக்குரிய முறைகள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபைல் போயிட்டு சேவாஸ் அதில் பிஸ்பிஎஸ்சி கியூ நாற்பத்தி மூன்று அதே ஃபோல்டரில் நாங்கள் சேவ் பண்ணுவோம் ஆனால் ஃபைல் நேமை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் கியூ ஃபோர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபைல் நேமை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளணும் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒர்க் டன் அடுத்ததானா பார்ப்போம் எல்லா நிரல் தலைப்புகளையும் போல்ட் ஃபேஸ் ஆக்கி அதே போல் சென்டராக சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஆகவே அதில் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எல்லா நிரல் தலைப்புகளையும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்வோம் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு தெரியும் போல்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பிஐ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஜஸ்ட் இந்த பிஐக்கன கிளிக் பண்ணுறதுக்கு கூட அல்லது இந்த பிஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு கூட நீங்கள் எல்லாத்தையும் போல்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் அடுத்ததாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க வந்து என்னோடய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் சென்டர் பண்ண சொல்லி ஆகவே அலைன்மெண்ட் ட்ரிபனில் அவங்களுக்கு வந்து சென்டருக்குரிய ஆப்ஷன் காணப்படுது ஆகவே நீங்கள் அதை அவங்க ஈஸியாக சென்டர் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஓகே வாங்க நாங்கள் அடுத்த கொஷின் என்ன பார்ப்போம் இரண்டாவது பகுதியில் பி பகுதி டோட்டல் ஏரியா ஈக்குவல் யூசபிள் லேண்ட் ஏரியா ப்ளஸ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா ப்ளஸ் இன்லேண்ட் வாட்டர் லேண்ட் எனும் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி கொழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ள டோட்டல் லேண்ட் ஏரியாவை கணிப்பதற்கு ஓர் உகந்த சூத்திரத்தை கலம் எஃப் டூவில் எழுதுக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே கலம் எஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஸோ இதுதான் டோட்டல் லேண்ட் ஏரியாவாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்களோட அந்த ஹெடிங் சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு அதை நாங்கள் இது மாற்றிக்கொள்வோம் டோட்டல் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் டோட்டல் ஏரியா ரைட் ஆகவே எஃப் டூவில் நாங்கள் இதுக்குரிய சூத்திரம் எழுதணும் வந்து இந்த செல் அதாவது சி டூ யூசபிள் லேண்ட் ஏரியா கிளம்பு மாவட்டத்துக்குரிய அடுத்தது டி டூ ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் அடுத்தது இ டூ இன்லேண்ட் வாட்டர் லேண்ட் இது மூன்றும் நாங்கள் ஆட் பண்ணுறதுக்கு அது மூணையும் நாங்கள் கூட்டுறதுக்கான சுதந்திரத்தை வந்து அவங்க எழுத சொல்லியிருக்காங்க வந்து கலம் எஃப் டூவில் ஓகே ஆகவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கலம் எஃப் டூ எல்லாம் செல் அட்ரெஸ் அதாவது கள முகவரிகளை எவ்வாறு வகை குறிப்பது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆகவே இந்த கொலம் அடுத்தது கொலம் இந்த நிரல் அடுத்தது இந்த நிறை அதாவது ரோ ரைட் இது இரண்டும் சேர்ந்து தான் இந்த கள முகவரி தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஆகவே இது எஃப் டூ ரைட் எஃப் டூ அது இந்த எஃப் டூ களத்தில் இதுக்குரிய சூத்திரத்தை எழுத சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அதை நாங்கள் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் சூத்திரம் ஒன்றை வழங்குறதுக்கு முதல் கட்டாயம் அங்கே நாங்கள் ஈக்குவல் அடையாளத்தை நாங்கள் கொடுக்கணும் ரைட் ஆகவே விருதால் மென்பொருள் சொல்ல வந்து சூத்திரங்கள் அல்லது அதே போல் சார்புகளையும் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் ரைட் ஆகவே அது தொடர்பான விளக்கங்களை வந்து நான் அடுத்த அடுத்த வீடியோக்களில் உங்களுக்கு தாரத்துக்கு தயாராக இருக்கின்றேன் காரணம் இந்த வீடியோவை வழங்குறது நோக்கம் வந்து இந்த ஜிட் பரீட்சையை எழுதுகிற மாணவர்கள் இந்த வினா அவர்கள் செய்து பார்த்த பிறகு அவர்கள் செய்து பார்த்த அந்த முறையும் ஆண் விடையும் சரிதானா என்று ஒப்பிட்டு பார்த்ததற்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் அவங்களுக்காக வழங்குறேன் ஆகவே விரு விருதால் மண்பொருள் தொடர்பான விளக்கங்களில் தனியான ஒரு வீடியோ மூலமாக அவங்களுக்கு வழங்குறதுக்கு தயாராக இருக்கின்றோம் ஆகவே ஈக்குவல் அடையாளம் கொடுத்த பிறகு அழகுவாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இங்கே செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் சி டூ செல் அல்லது நீங்கள் டைப் பண்ண முடியும் அடுத்ததாக ப்ளஸ் அடையாளம் டி டூ ப்ளஸ் அடையாளம் டி டூ அதை நான் இதில் தனிய களமுகவர
என்று சொன்னியாச்சு ஆகவே கொழும்பு மாவட்டத்துக்குரிய டோட்டல் ஏரியாவில் கண்டாச்சு அடுத்த வினா ஏனைய மாவட்டங்களின் டோட்டல் லேண்ட் ஏரியாவை காண்பதற்கு களம் எஃப் டூவில் எழுதிய சூத்திரத்தை எஃப் த்ரீ தொடக்கம் எஃப் டென் வரை உள்ள களங்களுக்கு நகல் செய்க ஆகவே எஃப் டூவில் கொடுத்த இந்த சூத்திரத்தை நாங்கள் இப்போ திருப்பியும் நாங்கள் சூத்திரத்தை வந்து எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் செவனுக்கெல்லாம் வந்து அந்த சூத்திரத்தை நாங்கள் திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவை நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் அந்த சூத்திரத்தை வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபில் ஹேண்டில் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதாவது நிரப்பு பிடின்னு சொல்கிற இந்த ஃபில் ஹேண்டில் நிரப்பு பிடின்னு சொல்கிற ஃபில் ஹேண்டிலை பயன்படுத்தி நாங்கள் இந்த சூத்திரத்தை கொப்பி பண்ணி கொள்ளலாம் ஒரு மொழி அதாவது எப்படி நாங்கள் நிரப்பு பிடியை பயன்படுத்துறோம்னு சொன்னால் களத்து அதாவது நாங்கள் அந்த சூத்திரத்தை வழங்கின களத்துக்கு களத்து களத்து இந்த வலது பக்க கீழ் மூளைக்கு நாங்கள் இந்த மவுஸை கொண்டு போனோம்னு சொன்னால் ரைட் என்னோட மவுஸ் கேசர் அடையாளம் என்னோட மவுஸ் கேசர் அடையாளம் இந்த ப்ளஸ் அடையாளமாக மாற்றம் அடையும் அதை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சொன்னால் இது அப்படியே நாங்கள் ட்ரெக் அண்ட் ட்ரோப் பண்ணி எங்களுக்கு தேவையான இடத்துக்கு வரைக்கும் நாங்கள் இதை நகல் செய்கிறது மூலமாக துணியை முடியும் இது ஒரு முறை அல்லது இந்த சூத்திரத்தை நாங்கள் கொப்பி பண்ணி அதாவது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி அல்லது ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் கொப்பி அல்லது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி இரண்டு ஆப்ஷன் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த இடத்துல நாங்கள் மீண்டும் இதை நாங்கள் பேஸ்ட் செய்ய முடியும் ரைட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி அல்லது ரைட் கிளிக் பேஸ்ட் அவை இரண்டு முறைகளையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ட்ரெக் அண்ட் ட்ராப் ஆப்ஷன் வந்து இலகுவானதாக இருக்கும் அடுத்த வினாவை நாங்கள் பார்க்கணும் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஈக்குவல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் யூசபிள் லேண்ட் ஏரியா என்னும் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி கொழும்பு மாவட்டத்திற்கான சனத்தொகை அடர்த்தி கணிப்பதற்கு ஓர் உகந்த சூத்திரத்தை களம் ஜி டூவில் எழுதுகிறார் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் களம் ஜி டூ களம் ஜி டூ வந்து சொன்னால் இங்கே இருக்கு இதில் கொழும்பு மாவட்டத்துக்குரிய சனத்தொகை அடர்த்தியை டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க அதுக்குரிய சூத்திரம் எவ்வாறு ஆற வேணுங்கிறது அவங்க தந்திருக்காங்க எப்படி இப்படி தான் இந்த சூத்திரம் வரணும் அதாவது பாப்புலேஷனை நாங்கள் பிரிக்கணும் யூஸபிள் லேண்ட் ஏரியாவாக அது பாப்புலேஷன் எங்களுக்கு தெரியும் அது ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் எந்த சூத்திரத்தை வழங்குறதாக இருந்தாலும் அவங்க சொல்லி இருக்கணும் வந்து ஈக்குவல் அடையாளம் கட்டாயம் அடுத்ததாக பாப்புலேஷன் திருத்தல் அடையாளம் அடுத்தது என்ன யூஸபிள் லேண்ட் ஏரியா யூஸபிள் லேண்ட் ஏரியா ஓகே என்று அது எங்களுக்கு வந்து இதில் சனத்தொகை அடர்த்தி கிடைக்கிது அடுத்த வினாவை பார்க்கலாம் ஏனைய மாவட்டங்களுக்கான சனத்தொகை அடுத்ததை காண்பதற்கு களம் ஜி டூவில் எழுதிய சூத்திரத்தை ஜி த்ரீ தொடக்கம் ஜி டென் வரை உள்ள களங்களுக்கு நகல் செய்க அவங்களுக்கு நான் இந்த மெதட் ஏற்கனவே சொல்லி தந்த மெதட்டில் இலகுவானி அதை நாங்கள் செய்து கொள்ளலாம் அவை இந்த இடத்துல நாங்கள் ஃபில் ஹேண்டில் ஆப்ஷனை பயன்படுத்துறது மூலமாக இந்த ஜி டூவுக்கு வழங்கின இந்த சூத்திரத்தை நாங்கள் ஜி பத்து வரைக்கும் அடுத்த வினா மேல் மாகாணத்தின் கொழும்பு தம்பகா கழுத்துறை மாவட்டங்கள் அடங்குகின்றன மேல் மாகாணத்தின் மூன்று மாவட்டங்களுக்குமான சனத்தொகை அடர்த்தியை காட்டுவதற்கு டேட்டா லேபிள்ஸுடன் ஒரு பைச்சாட்டை வரைக அப்போ நாங்கள் வந்து இந்த மேல் மாகாணத்தில் இருக்கின்ற மூன்று மாவட்டங்களையும் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளணும் அடுத்ததாக இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் பப்புலேஷன் ஆகவே இது வந்து எங்களோட இந்த ஏ கொலமில் தான் இந்த மாவட்டங்கள் இருக்குது டென்சிட்டி ஆஃப் பப்புலேஷன் வந்து ஜி கொலமில் இருக்குது ஆகவே இரண்டு கொலங்களும் வந்து தூரத்தில் இருக்கிற காரணத்தினால இதை நாங்கள் வந்து ஒரே ஒரு கண்டினியூவஸாக நாங்கள் இதை செலக்ட் பண்ண முடியாது ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் மூன்று மாவட்டங்களையும் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்வோம் அடுத்ததாக கண்ட்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொண்டு அதாவது கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொண்டு நாங்கள் இந்த மூணு மாவட்டங்களுக்கு முடிய டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷனை இலகுவாக செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் இப்போ பார்ப்போம் நாங்கள் எப்படி நாங்கள் ஒரு பைச்சாட்டை இன்செட் பண்ணி இன்செட் பண்ணிக்கொள்வது வந்து அவர் எங்களோட இன்செட் டப்பில் இங்கே இருக்குது ரெக்கமெண்டட் சார்ட் சொல்லி இலகுவாக நாங்கள் பைச்சாட்டை நாங்கள் இந்த இடத்துல நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன வகையான பைச்சாட்டு வேணுமோ அந்த பைச்சாட்டு நாங்கள் இலகுவாக செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதை நான் இதில் த்ரீ டி பைச்சாட் கொடுத்தேன் ரைட் பைச்சாட்டு நாங்கள் போட்டது அடுத்ததாக கட்டாயம் அவங்க தந்திருக்கிற அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னு சொன்னால் இதில் வந்து நாங்கள் டேட்டா லேபிள்ஸை போடணும் டேட்டா லேபிள்ஸ் போடுறதுக்கு இந்த சார்ட்டுக்குரிய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது எட் சார்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ சார்ட் எலிமெண்ட்ஸுக்கு போகணும்னு சொன்னால் இதில் நாங்கள் சார்ட் டைட்டில் சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளலாம் அது எங்களுக்கு சொல்லப்படாது இன்ஸ
அவுட் சைட் எண்ட் ஆக இருந்தால் அவுட் சைட் எண்ட் ஆகவே நான் வந்து இதில் இன்சைட் எண்ட் கொடுக்குறேன் ஆகவே டேட்டா லேபிள்ஸ் நாங்கள் இன்புட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக தரப்பட்ட ஒரு மாவட்டத்தில் உயர்ந்தபட்ச சனத்தொகை அடுத்திய இனங்காண்டதற்கு ஒரு உகந்த சூத்திரத்தை களம் ஜி லெவன் ஜி பதினொன்றில் தருக தருக இதில் உயர்ந்தபட்ச சனத்தொகைன்னு சொல்கிறது மேக்சிமம் மேக்சிமம் தான் கேட்டிருக்காங்க அதாவது எந்த மாவட்டத்தில் சனத்தொகை அடர்த்தி மேக்சிமமாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி அதே நாங்கள் இதில் சனத்தொகை அடர்த்தி ஜி குளம்பில் இருக்குது அதில் ஜி லெவனில் வந்து எந்த மாவட்டம் அதாவது ஜி லெவனில் நாங்கள் வந்து சுத்தத்தை கொடுக்கணும் அதாவது மேக்சிமம் கண்டுபிடிக்கிறது அதுவே நாங்கள் கட்டாயம் ஈக்குவல் சைன் இன்வெட் பண்ணிக்கொள்ளணும் அடுத்ததாக மேக்சிமம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குரிய ஒரு சூத்திரம் தான் எம்ஏஎக்ஸ் மேக்சிமம் பெக்கெட் ஓப்பன் இப்போ நாங்கள் வந்து நீங்கள் சார்பு பயன்படுத்துகிறோம் ஆகவே உங்களோட பாடத்திட்டத்தில் சிலபஸில் வந்து இதை விட ஏனைய சார்புகளும் இருக்குது மேக்சிமம் மினிமம் கவுண்ட் இஃப் ரேங்க் இப்படியான பல சார்புகள் இருக்குது ஆனால் நான் இந்த வினாவோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறதால இந்த இடத்துல இந்த மேக்சிமம் சார்பை விளங்கப்படுத்துகிறேன் ஆனாலும் நான் ஏனைய சார்புகளும் இதே மாதிரி தான் சார்பு மட்டும்தான் மாறும் அந்த பிரக்கெட்டுக்குள்ளே நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியது வந்து இது கலவீச்சு செல் ரேஞ்ச் வந்து சொல்லுவோம் அதாவது எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடம் வரைக்கும் நாங்கள் டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணுறோம் எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடம் வரைக்கும் அந்த டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் செல் ரேஞ்ச் அது இந்த ஈக்குவல் அடையாளம் சார்பு அதாவது ஃபங்க்ஷன் பிரக்கெட்டுக்குள்ளுக்கு கலரே செல் ரேஞ்ச் கலவீச்சு வரும் ஆகவே இதில் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து இந்த டென்சிட்டி பாப்புலேஷன் சனத்தொகை அடர்த்தியை கண்டுபிடிக்க சொல்லி ஆகவே இதில் கலவீச்சு ஆரம்பிக்கிறது வந்து ஜி டூ செல்லில் அதே போல் கலவீச்சு செல் ரேஞ்ச் முடிவடையுது ஜி டென் செல்லில் ரைட் ஆகவே கலவீச்சு கொடுத்தாச்சு பிரக்கெட் க்ளோஸ் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும் சொன்னால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஆகவே இது கொழும்பு மாவட்டம் காட்டுது ஓகே அடுத்த வினா டேட்டா ஏரியா ஏ ஒன் தொடக்கம் ஜி லெவன் வரையை சுற்றி ஒரு இரட்டை வரி கரையை டபுள் லைன் போர்டரில் வரைந்து தரவுகளில் இருந்து தலைப்புகளை வேறுபடுத்துவதற்கு தலைப்புகளுக்கு கீழே ஒரு கிடை போட்டினை வரைக இதில் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க வந்து இந்த டேட்டா ஏரியா ஏ ஒன்லேருந்து ஏ லெவன் மட்டுக்கும் ஒரு டபுள் லைன் ஆக இதில் நாங்கள் டபுள் லைன் போர்டர் வந்து வரைந்து கொள்ள முடியும் அது முதலாவது நாங்கள் வந்து இதில் லைன் ஸ்டைலை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளணும் இதுக்கு எப்படி போகிறதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னோடய ஹோம் டேபிள் இருக்குது போர்டர்ஸ் போர்டர்ஸில் நாங்கள் லைன் ஸ்டைலை செலக்ட் பண்ணி கொள்ளணும் டபுள் லைன் போர்டர் அதுதான் டபுள் லைன் செலக்ட் பண்ண பிறகு ரைட் எங்களுக்கு அதை ட்ரோ பண்ண முடியும் ஓகே ஏ ஏ ஒன்லேருந்து ஏ லெவன் மட்டுக்கு நாங்கள் டபுள் லைன் போர்டர் வரைய முடியும் ஓகே அடுத்ததாக அதோட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து தரவுகளையும் தலைப்புகளையும் வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்காக ஒரு கிடையாக ஒரு லைன் இதுக்கு நாங்கள் கிடையாக ஒரு லைனை செலக்ட் பண்ணி கொள்வோம் லைன் ஸ்டைலில் நான் ஒரு தடிப்பான ஒரு லைனையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் லைன் ஸ்டைலில் செலக்ட் பண்ண பிறகு அதை நாங்கள் அந்த தரவுகளையும் தலைப்பையும் வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்காக அந்த லைனை நாங்கள் வரையும் ஓகே இப்போ நாங்கள் எங்களோட வினாக்கு போகும் ரைட் கடைசியாக சொல்லப்படுறது தான் விருதாலை சேமித்து பதிவேற்றம் செய்க ஆகவே நாங்கள் அடுத்ததாக செய்யணும் வந்து இந்த விருதாலை நாங்கள் இப்போ ஃபைல் போயிட்டு இப்போ நாங்கள் சேவ் கொடுக்குறதா சேவஸ் கொடுக்குறதான்னு கேட்டால் சேவ் கொடுக்குறது நல்லம் சேவஸும் கொடுக்க முடியும் ஆனால் சேவஸ் கொடுத்தா நாங்கள் என்ன செய்யணும் மீண்டும் கியூ ஃபோர்ட்டி த்ரீ இந்த பேர்லேயே அதை நாங்கள் சேவ் பண்ணணும் ஆகவே சேவ் கொடுக்கணும் ரைட் ஆகவே இப்போ என்னோடய அந்த நாற்பத்தி மூன்றாவது வினாக்குரிய விடை தயாராகிவிட்டது இப்போ நாங்கள் இதை சமர்ப்பிக்கிறது எவ்வாறு எவ்வாறு நாங்கள் அனுப்புவது உங்களுக்கு தெரியும் இதை நாங்கள் ட்ரெக் பண்ணி இந்த இடத்துல ட்ரெக் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆகவே நாங்கள் நாற்பத்தி மூன்றாவது வினா விருதாவது மெம்பர்கள் வினாக்கு நாங்கள் இப்பொழுது விடை அளித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஃபைல் உங்களுக்கு சப்மிட் ஆகிட்டு நாற்பத்தி மூன்றாவது கூடிய அந்த விடை இங்கே சப்மிட் ஆகி இருக்குது ஓகே ஆகவே அடுத்த வினா நாற்பத்தி நான்காவது வினா 
ஆகவே ஆஹ் அடுத்த காணொலியில நான் அந்த நாற்பத்தி நான்காவது வினாக்குரிய தரவுத்தள மகாமைப்பு வினா ஒரு முக்கியமான வினா அதுக்குரிய விடைய வழங்குறதுக்கு காத்திருக்கின்றேன் ஆகவே இந்த காணொலி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் லைக் பண்ணுங்க அதோட உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த ஷேர் பண்ணி வைங்க அது மட்டுமல்லாது இப்படியான எங்களோட வீடியோஸை வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பெற்றுக்கொள்ளணுமாக இருந்தால் கட்டாயம் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அதே போல் உங்களுக்கு தேவையான பகுதிகள் ஏதாவது இருந்தால் அதை கமெண்ட்ஸ் மூலம் தெரிவிக்குங்க இது உங்கள் குயிக்லன் ஐசிடி நன்றி